নমস্কার ছাত্রছাত্রীবৃন্দ আশা করি সকলে ভালো আছো প্রথমে আমি আমার পক্ষ থেকে বিদ্যালয় এবং কাব্যিক ডট কমের আয়োজকদের জানান আন্তরিক ধন্যবাদ আজকে দশম শ্রেণী গণিত বিভাগে বিভাগে অনুপাত এবং সমানুপাত সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করব যাতে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বাড়িতে এই লকডাউন পরিস্থিতিতে লকডাউন ক্লাসের মাধ্যমে বাড়িতে থেকে সহজে কিছুটা সিলেবাস এগিয়ে নিয়ে যেতে পারো তার জন্য কিছুটা সহযোগিতা করবো আচ্ছা অনুপাত এবং সমানুপাত নিয়ে আলোচনা করছি তার আগে জানতে হবে অনুপাত আসলে কি অনুপাত হচ্ছে দুটি সমজাতীয় রাশির মধ্যে গুণফল কিংবা ভাগফলকে বোঝায় ধরো আমাদের বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা চল্লিশ জনের মধ্যে ছাত্র উপস্থিত হয়েছে কুড়ি জন ছাত্রী উপস্থিত হয়েছে বারো জন তাহলে কুড়ি জন ছাত্র উপস্থিত হয়েছে বারো জন ছাত্রী উপস্থিত হয়েছে তাহলে এদের আমরা যদি কুড়ি ইচ টু বারো এইটাকে আমরা অনুপাত দিয়েছি অনুপাত হচ্ছে আলটিমেটলি অনুপাতকে আমরা এইভাবে প্রকাশ করি অনুপাতকে এইভাবে প্রকাশ করি তাহলে কুড়ি ইস টু বারো এটা হচ্ছে উপস্থিত ছাত্র এবং ছাত্রীর অনুপাত এখন সমজাতীয় হতে হবে যদি বলা হয় পাঁচ বছর পাঁচ বছর এবং আট মাস এদের অনুপাত এদের অনুপাত বের করতে হবে পাঁচ বছর এবং আট মাস এদের অনুপাত বের করতে হবে তাহলে একটা জিনিস হচ্ছে পাঁচ বছর আর এটা আট মাস দুটো কিন্তু একই সমজাতীয় নয় একই অনুপাতে নেই এদেরকে একই অনুপাতে প্রকাশ করলে করতে হলে আমরা পাঁচ বছর মানে কি বলবো পাঁচ বছর মানে পাঁচ গুণিত বারো মাস করে নিতে পারি এটা আট মাস হয়ে আছে একই জাতি হয়ে গেল তখন আমরা এদের অনুপাত বের করতে পারি তখন আমরা এদের অনুপাত বের করতে পারি তাহলে অনুপাত বিষয়টা বোঝা গেল এখন এই অনুপাতে ধরো আমি এ এবং বি এর অনুপাত এ এবং বি এর অনুপাত এই প্রথমে যেটা থাকে সেটাকে বলা হয় পূর্বপথ পূর্বপথ পরে যেটা থাকে সেটাকে বলা হয় উত্তরপথ পূর্বপথ এবং উত্তরপথ যদি কোন অনুপাতের পূর্বপথ যদি বড় হয় পূর্বপথ যদি বড় হয় ধরো আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি থ্রি ইচ টু টু পূর্বপথটা বড় এই ধরনের অনুপাতকে বলা হবে গুরু অনুপাত গুরু অনুপাত আবার যদি কোনো অনুপাতে পূর্বপথ ছোট উত্তরপথ বড় অর্থাৎ যদি ভেবে নেই ফোর ইস টু ফাইভ এই ধরনের অনুপাতকে বলা হবে লঘু অনুপাত লঘু অনুপাত আর যদি কোনো অনুপাতে দুটো পথই সমান হয় যেমন ধরো টু ইস টু টু এই ধরনের অনুপাতকে সাম্মানুপাত বলা হবে সাম্মানুপাত বলা হবে তাহলে আমরা অনুপাত বিভিন্ন রকম দেখলাম এবারে অনুপাতকে আমরা লঘিষ্ঠ আকারে পরিণত করতে পারি যেমন ধরো লঘিষ্ঠ আকারে পরিণত করতে পারি বলতে এই যে অনুপাতটা করেছিলাম এইটাকে যদি আমরা কাটাকাটি করি একটু লঘিষ্ঠ আকারে পরিণত ভূপক্ষকে আচ্ছা আরেকটা জিনিস বলে দিই কোনো অনুপাতের ধরো আমার এ ইস টু বি এই অনুপাতে উভয় পদের সঙ্গে একই সংখ্যক সংখ্যা একই সংখ্যা শূন্য ছাড়া একই সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে পারি কিংবা একই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে পারি তাতে মানের কোনো পরিবর্তন হবে না যেমন ধরো আমি এই অনুপাতের সঙ্গে যদি আমি উভয় পদের সঙ্গে যদি আমি এইটার সঙ্গে এক্স গুণ করছি তাহলে এ এক্স এখানেও আমরা এক্স গুণ করছি তাহলে বি এক্স একই জিনিস কিংবা যদি আমরা এটা এই অনুপাতের সঙ্গে যদি আমি ওয়াই দিয়ে ভাগ করি তাহলে এ বাই ওয়াই ইস টু বি বাই ওয়াই এটাও একই হবে অর্থাৎ সমজাতীয় সংখ্যা দিয়ে গুণ কিংবা ভাগ করতে পারি তবে সেই যেটা দিয়ে গুণ করব কিংবা ভাগ করবো সেটা যেন শূন্য না হয় অর্থাৎ শূন্য ছাড়া যে কোনো সংখ্যা দিয়ে আমরা ভাগ করতে পারি আচ্ছা তাহলে অনুপাতটা আমরা বুঝলাম যে পূর্বপথ উত্তরপথ লঘু অনুপাত গুরু অনুপাত এই বিষয়গুলো আমরা জেনে নিলাম আচ্ছা এবারে কোনো অনুপাত ধরো এ ইস টু বি এই যে অনুপাতটা এটাকে যদি আমরা ব্যস্ত অনুপাত কথা একটা আসবো ধরো এ ইস টু বি এর ব্যস্ত অনুপাত হচ্ছে ব্যস্ত অনুপাত বা বিপরীত অনুপাত অনুপাত 
বা বিপরীত অনুপাত বলা হচ্ছে এইটা উল্টে যাবে পূর্ব পথটা উত্তর পথের জায়গায় আসবে উত্তর পথটা পূর্ব পথের জায়গায় আসবে অর্থাৎ বি ইস টু বি ইস টু এ হল তাহলে আমরা কোনো অনুপাতের কোনো অনুপাতে ব্যস্ত অনুপাত বা বিপরীত অনুপাত পেয়ে গেলাম ঠিক আছে কোনো অনুপাতে ব্যস্ত অনুপাত বা বিপরীত অনুপাত পেয়ে গেলাম আচ্ছা এবারে আমরা আসবো কোনো অনুপাতে যৌগিক অনুপাত বা মিশ্র অনুপাত থেকে কোনো অনুপাতে যৌগিক অনুপাত বা মিশ্র অনুপাত যৌগিক অনুপাত বা মিশ্র অনুপাত যেমন ধরো এ ইস টু বি সি ইস টু ডি ইস টু এ এদের মিশ্র অনুপাত হচ্ছে এই পূর্ব পদগুলো গুণ হয়ে যাবে এই যে পূর্ব পদ এই পূর্ব পদ এই পূর্ব পদ এগুলো গুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ এ সিই এ সিই ইস টু উত্তর পদগুলো গুণ হবে উত্তর পদগুলো গুণ হবে বি ইস ডি এ এ সিই বি ডি এ এটা হচ্ছে মিশ্র অনুপাত তাহলে মিশ্র অনুপাত সে জিনিসটা বোঝা গেল ঠিক আছে আচ্ছা কোনো অনুপাতে লঘিষ্ঠ আকার পূর্ণতত্ত্ব আমরা বলছি এইরূপ ধরনের কাটাকাটি করে ছোট করতে হবে বা কিংবা গুণ করে যেমন আমি আরে বার বলে দিচ্ছি ধরো বারো ইস টু এইট এইটা লঘিষ্ঠ আকার পূর্ণত করতে হলে কি হবে আমরা একই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে পারি বলেছি কিংবা একই সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে পারি আমি চার দিয়ে ভাগ করলে চার তিনে বারো চার দুই আট চার তিনে বারো চার দুই আট থ্রি ইস টু টু হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার লঘিষ্ঠ আকার পূর্ণত হলো এটা হচ্ছে লঘিষ্ঠ আকার পূর্ণত হলো লঘিষ্ঠ আকারে পূর্ণত হলো লঘিষ্ঠ আকার পূর্ণত করা হবে এটা ঠিক আছে আচ্ছা এবারে আমি অনুপাত সংক্রান্ত তোমাদের বইতে দেখবে কিছু অনুশীলনীতে কিছু অঙ্ক আছে আমি এটা অনুশীলনগুলোকে একটু টাচ করে যাচ্ছি মূলত এই কারণে যাতে করে তোমরা বাড়িতে বসে বসে অঙ্কগুলো নিজেরা করতে পারো আচ্ছা আমরা এর আগেই বলে দিয়েছি অনুশীলন দেখবে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান একটু খেয়াল করো কষে দেখি কষে দেখি ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ওখানে অলরেডি আমরা দেখবে এক দুই তিন এগুলো আলোচনা করে ফেলেছি একের দাঁত দুয়ের দাঁত তিনের দাঁত এগুলো আলোচনা করে ফেলেছি আমি চারের দাঁতের যে অঙ্কগুলো আছে সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব ঠিক আছে চারের দাঁত নিয়ে যে অঙ্কগুলো আছে সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব চারের দাগের একটা অঙ্ক করলে বুঝতে পারবে ধরো এই রূপ ধরনের কোনো অঙ্ক আছে এইস টু বি এইস টু বি সমান দেওয়া আছে সিক্স ইস টু সেভেন বি ইস টু সি সমান দেওয়া আছে এইট ইস টু সেভেন দুটো জিনিস হতে পারে এইস টু বি ইস টু সি কত হবে এটা জিজ্ঞেস করতে পারে এইস টু বি ইস টু সি আরেকটা জিনিস হতে পারে এইস টু সি সমান কত হতে পারে এই দুটো জিনিস থাকতে পারে তাহলে এইস টু বি সমান দেওয়া আছে আমার সিক্স ইস টু সেভেন আর বি ইস টু সি সমান দেওয়া আছে এইট ইস টু এইট ইস টু সেভেন তাহলে এইস টু বি ইস টু সি যদি বের করতে চাই তাহলে দুটো অর্থাৎ আমরা এটা বাই আকারে সাজিয়ে নিলে বাই আকারে সাজিয়ে নিলে এই ইস টু কি আমরা বাই আকারে এইভাবে সাজাতে পারি সমান সিক্স বাই সেভেন কিংবা বি ইস টু সি সমান লিখতে পারি এইট বাই সেভেন আচ্ছা এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে বি মান সেভেন আছে এখানে বি মান এইট আছে এই সেভেন এবং এইটের সেভেন এবং এইটের যদি আমরা একই করতে চাই লসাও করবো লসাও করলে সাত আসতে ছাপান্ন এখানে আমি আট গুণ করলে ছাপান্ন পাচ্ছি এখানে সাত গুণ করলে ছাপান্ন পাচ্ছি তাহলে এখানে মান ঠিক রাখার জন্য এখানে সাত গুণ করছি এখানে সাত আট গুণ করছি তাহলে হচ্ছে কত আটশো আটচল্লিশ এখানে হচ্ছে ছাপান্ন আর এখানে পাচ্ছি আট সাতে ছাপান্ন সাতশো ঊনপঞ্চাশ অর্থাৎ হচ্ছে কি না তাহলে এ ইস টু বি ইস টু সি যখন আমরা বের করবো এর মানটা পেলাম আটচল্লিশ ইস টু বির মানটা পেলাম ছাপান্ন দুটো দুটোর ক্ষেত্রে আমার ছাপান্ন এসছে তাহলে ছাপান্ন হবে ইস টু সির মানটা হচ্ছে ঊনপঞ্চাশ তাহলে আমরা এ ইস টু বি ইস টু সি পেয়ে গেলাম এটা যদি এখানে যদি বলা হয় শুধু এ ইস টু সি বের করতে হবে যেটা এখানে বলে দেওয়া হচ্ছে এ ইস টু সি কথা হবে তখন শুধু এর মানটা বসাতে পারি আটচল্লিশ 
তার মানে হচ্ছে কত x is to y x is to y সমান 40 is to 19 এটা হচ্ছে তাহলে আমরা এখানে ছিল x is to y মান দেয়া ছিল এটা বের করতে হবে এখানে এইটা আমার দেওয়া আছে x is to y বের করতে হবে এর বেলা আমরা কি করলাম বুঝে গেলাম এইভাবে এখানে কি করে করলে বুঝে গেলাম এর পরে থাকবে ধরো এইটা দেওয়া আছে এইটা দেওয়া আছে এইটা বের করতে হবে তখন আমরা এইটার সাহায্য নিয়ে প্রথমে x is to y পর্যন্ত বের করে নিতে পারবো x is to y পর্যন্ত বের করে নেওয়ার পর তারপরে আমরা ওখানে চলে যাব এই x is to y বের করা মানে এই ইমপ্লাইটা চলে আসবে তারপরে আমরা এখানে x by something y is by something is equal to k ধরে নিয়ে সেখান থেকে আমরা x y মান বের করব বের করার পর এটা অন্য কিছু থাকলে সেখান থেকে বের করতে পারবো যেটা আমাদের আছে অনুশীলন তোমরা দেখবে প্রায় সাতের দাগে অঙ্ক দুটো আছে সাতের দাগে অঙ্ক দুটো আছে প্রমাণ করতে হবে এই ধরনের কিছু মানে ঠিক আছে আচ্ছা এবারে কয়েকটা অঙ্ক এখানে আছে ধরো কোনো একটা অনুপাতে এই ধরনের ধরো আছে টু ইস টু ফাইভ এই এই একটা অনুপাতের সঙ্গে কত যোগ করলে যোগ ফল গুলো একটা নতুন একটা অনুপাত হবে ধরো এরকম আছে টু ইস টু ফাইভ ইস টু ফাইভ এর সঙ্গে কত যোগ করলে সিক্স ইস টু ইলেভেন হবে এই অঙ্কগুলো আমরা কী করবো কারণ আমি ধরে নেবো প্রত্যেকের সঙ্গে ধরে এক যোগ করলে প্রতিটা অনুপাতের সঙ্গে এক যোগ করলে বা প্রতিটা পদের সঙ্গে এক যোগ করলে প্রতিটা পদের সঙ্গে এক যোগ করলে এটা হবে তার মানে আমরা শর্তানুসারে লিখতে পারি টু প্লাস এক্স ডিভাইডেড বাই ফাইভ প্লাস এক্স সমান হবে সিক্স বাই এগারো সেখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করে কোনা কোনি গুণ করে এক্স ওয়ানটা পেয়ে যাবে বোঝে গেল কিংবা যদি বলে কত বিয়োগ করলে ধরো ওয়াই বিয়োগ করলে ভেবে নিলাম তাহলে টু মাইনাস ফাইভ বাই টু মাইনাস ফাইভ বাই সরি টু মাইনাস ওয়াই বাই ফাইভ মাইনাস ওয়াই ইস ইকাল টু সিক্স বাই এগারো করে নিলাম সেখান থেকে কোনা কোনি গুণ করে আমরা সেখান থেকে কোনা কোনি গুণ করে আমরা ওয়াই ওয়ানটা পেয়ে যাব এখানে যেমন আমরা এক্সের ওয়ানটা পেয়েছিলাম সেভাবে পেয়ে যাব এইভাবে কিছু কিছু প্রবলেম আছে আচ্ছা এবার আমি সমানুপাত চলে যাচ্ছি অনুপাতের বিষয়গুলো এরূপ ধরনের মোটামুটি আছে এরূপ ধরনের বিষয়গুলো আছে এবার আমি সমানুপাতের কিছু অঙ্ক চলে আসছি সমানুপাত বলতে মূলত বলা হচ্ছে এটা ধরো আমি বললাম কত বারো ইস্কু এটা একটা অনুপাত আবার বলছি ধরো থ্রি ইস টু টু এটা একটা অনুপাত এই বারো ইস টু এইট এই অনুপাতটাকে যদি আমি লঘিষ্ঠ আকার পরিণত করি তাহলে কত হবে চার তিনে বারো চার দুই আট টু ইস টু থ্রি ইস টু টু আর এটা অলরেডি আগে থেকে থ্রি ইস টু টু আছে তাহলে দুটো অনুপাতই সমান হচ্ছে তাহলে দুটো অনুপাত যদি সমান থাকে আমরা এইভাবে বলতে পারি এই যে অনুপাত আর সমানুপাতের চিহ্ন এইটা বারো ইস টু এইট এই অনুপাতটা সমান তাহলে এই অনুপাত এবং এই অনুপাতটা সমান যেহেতু এই দুটো অনুপাত সমান তাই এটাকে সমানুপাত বলা সমানুপাত বলা হচ্ছে তাহলে এই সমানুপাতের প্রথমটাকে প্রথম পদ এটাকে দ্বিতীয় পদ এটা তৃতীয় পদ এটা চতুর্থ পদ প্রথম পদ দ্বিতীয় পদ তৃতীয় পদ চতুর্থ পদ এই প্রথম পদ দ্বিতীয় পদ তৃতীয় পদ চতুর্থ পদের মধ্যে এই শেষ দুটোকে আবার বলা হচ্ছে প্রান্তীয় পদ এই শেষ দুটোকে মানে তিন এবং আটকে বলা হচ্ছে কি প্রান্তীয় পদ প্রান্তীয় পদ বলা হচ্ছে আর দুই এবং বারোকে বলা হচ্ছে মধ্যপদ মধ্যপদ বলা হচ্ছে একটা জিনিস দেখো এই প্রান্তীয় পদ দুটো যদি গুণ করা যায় এখানে চব্বিশ হচ্ছে এখানে মধ্যপদ দুটো যদি গুণ করা যায় এখানে চব্বিশ হচ্ছে অর্থাৎ এই দুটো সমান হবে যদি সমানুপাত হয় এই ধরনের এই পরপর এই ধরনের সমানুপাত দিয়ে পদ দুটো পেলাম এদেরকে বলা বলতো আমরা এইভাবে বলতে পারি এই বারো আট তিন দুই এরা সমানুপাতে আছে বা এরা সমানুপাতি এরা সমানুপাতে আছে বা এরা সমানুপাতি বা আমি তিন দুই বারো আট আলাদা আলাদা করে বলতে পারি তিন দুই বারো আট এরা হচ্ছে সমানুপাতি সংখ্যা কিংবা এরা সমানুপাতে আছে যেমন এই যে সমানুপাত দেখালাম এই প্রথম দুটো অনুপাত করলে যা হচ্ছে শেষ দুটো অনুপাত করলে তাই হচ্ছে তাই এরা সমানুপাতে আছে তার মধ্যে প্রান্তীয় পদ দুটোর গুণফল সঙ্গে মাঝের পদ দুটোর গুণফল সমান হচ্ছে তার মানে আমি যদি বলি তোমাকে তিনটে সংখ্যা যদি এভাবে বলে দিই ধর চারটে সংখ্যা তোমাকে দিলাম ধর এ বি সি ডি এরা সমানুপাতে আছে কিনা দেখতে হবে এরা সমানুপাতে আছে কিনা জানতে হলে আমাকে তাহলে প্রান্তীয় পদ দুটো গুণ করতে হবে আর মাঝের পদ দুটো গুণ করতে হবে অর্থাৎ প্রান্তীয় পদ দুটোর গুণ ফলের সঙ্গে যদি মাঝের পদ দুটোর গুণ ফল সমান হয়ে যায় তখন বলবো এ বি সি ডি সমানুপাতি আছে এ বি সি ডি যদি সমানুপাতি থাকে তাহলে আমরা এটা এইটার মতো করে ঘুরেও লিখতে পারি যে এ বা এ ইস টু বি সমানুপাত চিহ্ন বা সমান বলতে পারি সি ইস টু ডি বলতে পারি এ ইস টু বি সমানুপাত সি ইস টু ডি বলতে পারি ঠিক আছে এ ইস টু বি সমানুপাত সি ইস টু ডি বলতে পারি তাহলে আমরা সমানুপাত জিনিসটা বুঝে গেলাম এবার সমানুপাতের মধ্যে আমি কয়েকটা 
ধর্ম আছে একটু খেয়াল করতে হবে আচ্ছা এবারে এই সমানপদ সংক্রান্ত কয়েকটি অঙ্ক আছে খুব সহজ হ্যাঁ সেই অঙ্কগুলো এই ধরনে আমরা করে নিতে পারি জাস্ট আমি অঙ্কগুলো দিয়ে দিয়েই বুঝে দিচ্ছি অঙ্কগুলো তুলেই আমি বলছি কেয়ার করতে হবে যেমন ধরো দুই তিন চার ছয় এরা সমানুপাতে আছে কিনা এরা সমানুপাতে আছে কিনা আমরা ওখানে ওখানে কি বললাম এরা সমানুপাতে আছে কিনা জানতে হলে তাহলে প্রথম দুটোর অনুপাত বের করবো টু ইস টু থ্রি হচ্ছে শেষ দুটোর অনুপাত বের করবো ফোর ইস টু সিক্স হচ্ছে যদি এটাকে লঘিশ টাকার পর্যন্ত করি তাহলে দুই দিয়ে ভাগ করলে দু দুইয়ের চার তিনের ছয় অর্থাৎ এই দুটো সমান হচ্ছে তার মানে বলবো দুই তিন চার ছয় সমানুপাতে আছে সমানুপাতে আছে বলবো আমরা কিংবা উল্টো দিক দিয়ে বলি যে আমি মাঝখানে পদ দুটোর গুণফলের সঙ্গে যেহেতু প্রান্তে পদ দুটোর গুণফল সমান হচ্ছে তিন গুণিতক চার সমান বারো দুই গুণিতক ছয় সমান বারো তাহলে এরা সমান পাতি আছে বলতে পারি আমরা ঠিক আছে তাহলে আমরা এইভাবে সমান পাতি আছে বলতে পারি তাহলে আমাদের এইরূপ ধরনের প্রশ্ন থাকবে সমান পাতি আছে কিনা আমাদের বুঝতে হবে তাহলে সমান পাতি আছে কিনা বুঝে গেলাম আচ্ছা এবারে বলা যাচ্ছে ধরো
তাহলে আমরা এই দুটো জিনিস বুঝে গেলাম এই রূপ ধরনের মান দেওয়া থাকলে আমরা ওইটা প্রমাণ করব কি করে সেটা বুঝলাম এবারে আমি কয়েকটা হিন্স দিচ্ছি যেমন ধরো ওই ফাইভ পয়েন্ট থ্রি এটা করলাম ফাইভ পয়েন্ট থ্রি ফাইভ পয়েন্ট থ্রি দুয়ের থেকে কিছু কিছু অঙ্ক আছে আমি অঙ্কটা আচ্ছা শুরুটা করে দিচ্ছি দেওয়া আছে এক্স ইস টু এ সমান ওয়াই ইস টু বি সমান জেড ইস টু সি আছে এখান থেকে বাকিগুলো প্রমাণ করতে হবে তোমাদের বইটা একটু টেক খুলে দেখবে বাকিগুলো প্রমাণ করতে হবে আমি এখানটা শুরুটা সুসার্চ করে দিচ্ছি যেহেতু যেটা দেওয়া আছে তুললাম বাকিটা বাই আকারে সাজাচ্ছি আগের মতো করে আমরা কে ধরে নেব এবং কে এর মানটা নট ইজিক্যাল টু জিরো করে দিচ্ছি তাহলে এখানে তাহলে কি লিখতে পারি এক্স ইজিক্যাল টু এ কে ওয়াই ইজিক্যাল টু বি কে জেড ইজিক্যাল টু সি কে এবারে আমাদের যা প্রমাণ করতে বলেছে সেটা এল এইচ এস দিয়ে তুলব মান বসাবো ক্যালকুলেশন করব একটা লোকিষ্ট আকারে পেয়ে যাব ঠিক তেমনি আর এইচ এস ক্যালকুলেশন করব মান বসাবো লোকিষ্ট আকারে পরিণত করব লাস্টে আমাদের এল এইচ এস যা আসবে আর এইচ এস তাই আসবে এটা আমরা টুক টুক করে লিখবো এটা কিন্তু তোমরা লিখে পারবে এটা কোনো অসুবিধা নেই আর শুরুটা কী করে করতে হবে সেটা বলে দিলাম ঠিক আছে ঠিক একই রকম হবে তিনের দাগও ঠিক একই রকম হবে তিনের দাগেটাও আমি একটু বলে দিচ্ছি কিছু নেই একই এবার সেই এ ইস টু বি সমান দেওয়া আছে সি ইস টু বি দেওয়া আছে ই ইস টু এ দেওয়া আছে সেখানে আমরা বাই আকারে সাজাবো বাই আকারে সাজালে কী দেওয়াবে কে ধরে নেব কে মানটা ধরি করব এবং কে মানটা জিরো হয়ে যাবে না আমার ইজিকাল টু জিরো তাহলে এখানেও ঠিক তেমনি আমরা এ ইজিকাল টু বি কে বি সি ইজিকাল টু ডিকে সি ইজিকাল টু ডিকে ই ইজিকাল টু এফ কে এফ কে তারপর আমরা এল এইচ এস আর এইচ এস চলে আসবো এল এইচ এস আর এইচ এস চলে আসবো চলে এসে ক্যালকুলেশন করবো ঠিক আছে আচ্ছা এবারে তাহলে আমরা তিনের দাগে করলাম চারের দাগ করলাম দুয়ের দাগ করলাম তিনের দাগ করলাম এবার আমরা চারের দাগে কী করে হবে সেটা জাস্ট বলে দিচ্ছি কেন এগুলো আর আমার কেউ করার দরকার নেই যেগুলো একটু দরকার আমি সেগুলো জাস্ট চলে যাচ্ছি
এবার আগের লাইনে আমরা b এর মানটা পেয়ে গেছি b কে স্কয়ার তাহলে d এই b এর জায়গায় বসাচ্ছি d কে স্কয়ার ইনটু k সমান d k কিউ তাহলে c এর মানটা আমরা কি পেলাম d k b এর মানটা কি পেলাম d কে স্কয়ার এর মানটা কি পেলাম d k কিউ এই তিনটে মানকে আমরা যেমন প্রশ্নটা থাকবে সেই অনুযায়ী আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড দিয়ে যা থাকবে সেই অনুযায়ী করব আর এই যে সে রাইট হ্যান্ড সাইডে যা থাকবে সেই মানটা বসাবো বসে দুটো সমান হয়ে যাবে দুটো সমান হয়ে যাবে ঠিক আছে জাস্ট শুরুটা কি করব করতে হবে সেটা আমি বলে দিচ্ছি শুরুটা কি করব হবে আচ্ছা এবারে বেশ কিছু অঙ্ক আছে তোমরা একটু যদি খেয়াল করো দেখবে 6 এর দাগে 6 এর দাগের অঙ্ক আছে তৃতীয় অঙ্কটা 6 এর দাগের তৃতীয় অঙ্ক কিংবা 4 এর 6 এর 4 কিংবা সাতের দাগে প্রথম অঙ্কটা দ্বিতীয় অঙ্কটা আটের দাগে দ্বিতীয় অঙ্ক চতুর্থ অঙ্ক ঠিক আছে কিংবা এগারোর দাগে তৃতীয় অঙ্ক এই অঙ্কগুলো দেখবে সব কে ধরে বেরিয়ে আসে তো কে ধরে নিয়ে আমরা একই রকমভাবে কে ধরে নিয়ে মান বসিয়ে দিলে সহজে হয়ে যাবে এল এইচএস আর এইচএসে মান বসিয়ে দিলে উত্তর বেরিয়ে আসে এগুলো কোনো বুদ্ধি আর লাগবে না এমনি সেইভাবে এই অঙ্কগুলো করা যায় এর বাইরে একটা দুটো জাস্ট অঙ্ক আমি টেস্ট করব একটু বুদ্ধি লাগবে বা একটু বোঝার ব্যাপার আছে একটু সত সচেতন থাকতে হবে তাতে আমরা অঙ্কগুলো সহজে করতে পারবো সমুদ্রের প্রক্রিয়া একটা অঙ্ক আছে সাতের দাগে সাতের দাগে তিনটা এই এর প্রতিটা অনুপাতের মান এক্স এর সমান হবে এটা কম করতে বলেছি আমরা কি করেছি দেখো এটা প্রথমে যেটা দেওয়া আছে সেটা করেছি এবারে উভয় পক্ষে মানে প্রথমটার বাম দিকে লব এবং ভরকে এ দিয়ে গুণ করেছি এ দিয়ে গুণ করেছি এটা একটু খেয়াল করতে হবে কেন গুণ করেছে তার কারণ হচ্ছে আছে খুব সহজ কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং অঙ্ক 
এই মাধ্যমিক পরীক্ষাতে সাধারণত এই অধ্যায় থেকে এই অধ্যায় থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় তিন নম্বরে দুটো প্রশ্ন থাকে যে কোনো একটা করতে হয় আর এক নম্বর কিংবা দু নম্বরের প্রশ্ন এক নম্বর কিংবা দু নম্বর প্রশ্ন দু নম্বরে কখন কখনো এক এক নম্বরে থাকে কখনো দু নম্বর থাকে অর্থাৎ প্রায় চার পাঁচ নম্বর মতো থাকে চার নম্বর তো মাস পাঁচ নম্বর কখনো কখনো থাকে ঠিক আছে আমি দুটো অঙ্ক আর তোমাদের করছি খুব ইন্টারেস্টিং অঙ্ক ওই জন্য বলা দশের দাগে দশের দাগে দুটো অঙ্ক আছে একটা অঙ্ক করছি আর একটা অঙ্ক নিজেরা করে নেবে দেওয়া আছে কি এসকেয়ার ডিভাইডেড বাই বি প্লাস সি বি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সি প্লাস এ সি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এ প্লাস বি এইটা সমান ওয়ান দেওয়া আছে এইটা সমান ওয়ান দেওয়া আছে আচ্ছা এইটা সমান যদি ওয়ান দেওয়া থাকে জাস্ট কে এর মতো যদি আমি ভেবে নিই ওইটা তাহলে এটা আমার দেওয়া ছিল এখান থেকে প্রমাণ করতে হবে কি এখান থেকে প্রমাণ করতে হবে যে প্রমাণ করতে হবে ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এ প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস বি প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস সি সমান কত ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা শুরুটা করলাম এটা এই ওয়ানটা কে এর মতো করে ভাবছি তাহলে আমরা শুধু এস ক্লাস ওয়ান কি লিখতে পারি বি প্লাস সি এটা ইন্টু ওয়ান মানে বি প্লাস সি বি স্কোয়ার সমান কী দাঁড়াচ্ছে সি প্লাস এ সি স্কোয়ার সমান কী দাঁড়াচ্ছে এ প্লাস বি এবারে যার মান বের করতে বলেছে সেটা এল এইচ এস দিয়ে তুলবো লেফট হ্যান্ড সাইড তাহলে ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এ প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস বি প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস সি আচ্ছা একটা জিনিস দেখো এখানে যে মানগুলো আছে এ স্কোয়ার আছে কিন্তু এখানে কোনো স্কোয়ার নেই এ স্কোয়ার নেই বলে আমি ও পক্ষে এ গুণ করে স্কোয়ার বানাচ্ছি ও পক্ষে বি গুণ করে বি স্কোয়ার বানাচ্ছি ও পক্ষে সি গুণ করে সি স্কোয়ার বানাচ্ছি তাহলে এ গুণ করলে এ ডিভাইডেড বাই এ প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস বি ডিভাইডেড বাই বি প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি ডিভাইডেড বাই সি প্লাস সি স্কোয়ার তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে এবারে কিন্তু স্কোয়ার পেয়ে গেলাম এবার স্কোয়ারের মানটা বসে দিচ্ছি এই যে স্কোয়ারের মান এই যে বি স্কোয়ারের মান এই যে সি স্কোয়ারের মানটা পেয়েছি এই তিনটি মান বসে দিচ্ছি এ ডিভাইডেড বাই এ প্লাস এ স্কোয়ারের মান বি প্লাস সি প্লাস বি ডিভাইডেড বাই বি প্লাস বি স্কোয়ারের মান সি প্লাস এ প্লাস সি ডিভাইডেড বাই সি প্লাস সি স্কোয়ারের মান এ প্লাস বি নিচে দেখো এ প্লাস বি প্লাস সি এ প্লাস বি প্লাস সি তিনটি একই এসছে রসাগু তাহলে এ প্লাস বি প্লাস সি ওপরে তাহলে আসছে এ প্লাস বি প্লাস সি ভাগ হয়ে গিয়ে এক হচ্ছে অর্থাৎ যদি প্রমাণ করার করতে বলে তাহলে আমরা এল এইচএস দিয়ে শুরু করবো আর যদি মান নির্ণয় করতে পারি যেহেতু আমি ওখানে মান নির্ণয়ের কথা বলেছি তাহলে অতএব দিয়ে শুরু করলে আমার চলবে তাহলে এই কাজ করে আমার অ্যান্সার আসবে আর প্রমাণ করতে বলে আর এগিয়ে দিয়ে ক্যালকুলেশন করবো ঠিক আছে যদি তোমাদের পরবর্তী যদি কোনো সমস্যা হয় বা কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে তোমরা এই কার্তিক ডট কম গ্রুপে কিংবা ফেসবুক লাইভে সরাসরি কমেন্ট দেবে বা প্রশ্ন আকারে ওখানে পাঠালে আমরা আগামী দিনে আমরা সেই সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টা করব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করো ভালোভাবে থাকো বাড়ির বাইরে বেরোবে না সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি